ஹே கை ஷா வெல்கம் பேக் டு தி சேனல் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிஏ ஃபவுண்டேஷனில் பேப்பர் த்ரீ குவான்டிட்டேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் எனக்கு அந்த பேரே வந்து ஃபம்பில் ஆகும் ஸோ ஜஸ்ட் பேப்பர் த்ரீன்னு சொல்கிறேன் அந்த பேப்பரில் எப்படி ஃபிஃப்டி மேலே ஸ்கோர் பண்ணலாம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னுடைய அட்டம்ட் ஜான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல நான் பேப்பர் த்ரீல வந்து ஃபிஃப்டி நைன் ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தேன் சிக்ஸ்டிக்கு ஒரே ஒரு மார்க் கம்மி ஸோ நான் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் எப்படி நான் அவ்வளோ மார்க் ஸ்கோர் பண்ணேன் ரொம்ப பெரிய மார்க் இருந்தாலும் ஒரு டீசெண்டான மார்க் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதை நான் எப்படி ஸ்கோர் பண்ணால் இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சிஏ ஃபவுண்டேஷன் ஒரு டெலகிராம் குரூப் நான் வச்சுட்டு இருக்கேன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த லிங்க் இருக்கும் ஏன்னா ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இட் மைட் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் எவ்ரி ஒன் அண்ட் எனக்கும் யூஸ்ஃபுல் ஆச்சு என்னுடைய ப்ரிப்பரேஷன் டைமில் என் குரூப் தான் எனக்கு எப்படி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆச்சு ஸோ ரொம்ப பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து ரிசோர்ஸஸ் ரொம்ப முக்கியம் ரிசோர்ஸஸ் மீன்ஸ் எதை மீன் பண்ணலன்னா ரிவிஷன் வீடியோஸ் அந்த அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு விஷயத்த ஒரு கொஷின் பேங்க் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணேன் ஸோ அதான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சாரி ஒரு பேப்பர் த்ரீல ஒரு சாப்டர் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி லைக் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ இண்டெக்ஸ் நம்பர்னு வச்சுக்கலாம் எனக்கு ஒரு தடவை படித்தாலாம் வந்து மண்டையில் ஏறவே ஏறாது நான் ஒரு நூறு இரநூறு தடவை படிக்கணும் லிட்ரலாக வந்து நான் எல்லா அந்த மேரத்தான் ஒரு ஒரு சாப்டரையும் வந்து நிறைய தடவை பார்த்துருக்கேன் அப்போ தான் மண்ட மனசு மண்டையிலே நிற்கும் எனக்கு ஸோ நான் அது மாதிரி இண்டெக்ஸ் நம்பர் இப்போ நான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா இண்டெக்ஸ் நம்பரில் வீடியோ பார்ப்பேன் ஒரு ரிவிஷன் வீடியோ ஸோ நான் படிக்கும் போது அறிவு ப்ரோவில் வந்து சேத்தன் சார்னு ஒரு டுவெண்ட்டி நைன் ஹார்ஸ் மேரத்தான் இருக்கும் பெரிய மேரத்தான் அண்டு என் ப்ரி ப்ரிப்பரேஷன் பேப்பர் த்ரீக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஆச்சு அந்த ரிவிஷன் மேரத்தான் இப்போ அது டி வீடியோ டெலிட் பண்ணிட்டாங்க ஏன் தெரில பட் சேத்தன் சார் அதே சேத்தன் சார் வேறு ஒரு அகாடமியில் ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு பாட்டு அப்லோட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ எனக்கு வந்து வேறு எந்த ஃபேக்கல்ட்டியும் எனக்கு தெரியாது நான் சேதன் சார் தான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த அதே வீடியோ லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இல்லை ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பாட்டு அந்த வீடியோ இருக்குது அண்ட் நீங்கள் அவரோட டீச்சிங்கை வந்து எந்த ஒரு நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் தி பெஸ்ட் வேறு லெவலில் அவர் நீங்கள் சிம்பிளாக அழகாக புரிய வைப்பார் ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி டீச்சர்ஸ் தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தா புரியும் உங்களுக்கும் புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் வேறு நீங்கள் சாம்பிளுக்கு ஒரு சாப்ட் எடுத்து நீங்கள் அவர் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இப்போ இண்டெக்ஸ் நம்பர்னு ஒரு சாப்டர் எடுத்துக்கிட்டேன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன் வீடியோஸ்லாம் பார்ப்பேன் அதுக்கப்புறம் அவர் அவர் சொல்கிற ரிவிஷன் வீடியோஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலாஸ்லாம் எழுதி பார்ப்பேன் நான் வந்து எனக்கு ஒரு ஷீட் வச்சுக்கிட்டு ஃபார்முலா ஷீட் அப்படின்னு ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் நான் காட்டுறேன் ஸோ ஃபார்ம் ஃபார்முலா ஷீட் என்ன பண்ணுவோம்னா முக்கியமான ஃபார்முலாஸ்லாம் எழுதி வச்சுட்டு அப்போ போய் ரிவைஸ் பண்ணுவேன் ரிவிஷன் வீடியோஸும் பார்ப்பேன் ஒரு ரிவிஷன் வீடியோ ஒரு ஒரு மணி நேரம் இருக்கணும் அது டூ எக்ஸ்பீடில் போட்டு நிறைய தடவை பார்க்கறதால டூ எக்ஸ்பீடில் போட்டுறேன் டூ எக்ஸ்பீடில் போட்டு ஃபார்முலா ஷீட் படிச்சுட்டு அதே மாதிரி வந்து நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் சொல்ல போகணும் போய்டும் ஸோ டாக்ஸ் மேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கேனர் இருக்குது கொஷின் மேக்கு அது உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து அந்த ஸ்கேனர் கிடைக்கும் ஸோ அந்த கொஷின் மேக் ஸ்கேனர் ஒரு கொஷின் மேக் தான் அதில் வந்து என்னென்னா பாஸ்ட் இயர் எல்லா கொஷின்ஸும் இருக்கும் ஸோ என் என்னுடைய பிலீஃப் என்ன அப்படின்னா அந்த அந்த கொஷின் மேக்லேருந்து கண்டிப்பாக ஐம்பதுலேருந்து அறுபது கொஷின் வந்துடும் அது டைப் நீங்கள் அதே எக்ஸாக்ட் கொஷின் கேட்கலனாலும் அதே எக்ஸாக்ட் டைப்பு அதே வந்து அந்த கான்செப்ட்ஸ் வச்சு கண்டிப்பாக கொஷின் கேட்பாங்க நீங்கள் அந்த கொஷின் பேங்க்கை ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டெஃபினாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிடுங்க ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி ஏன்னா நீங்கள் செவன்டி எடுக்க கூட நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது நான் ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணுவேன் நம்பர்களே வெறும் இண்ட சில 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 சாப்டர்ஸ் தான் வந்து நான் சால்வ் பண்ணேன் ஸோ நான் சில சாப்டர்ஸ் சால்வ் பண்ணியே எனக்கு வந்து ஜான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஐம்பத்தொம்பது மார்க் வந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப உங்களுக்கு மார்க் வரும் இந்த நேரத்தில் வந்து அதை ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ணுறது முடியுமா இல்லையானு எனக்கு தெரியல பட் உங்களுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இம்பார்ட்டண்டான சாப்டர்ஸ்லாம் சில எடுத்து லைக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் லாஜிக்கல் ரீசனிங் இது மாதிரி நீங்கள் சாப்டர்ஸ் எடுத்து சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ கொஷின் பேங்க்கு கீழே வந்து என்னோடய டெகரோ குரூப் லிங்கில் இருக்கும் அதே மாதிரி ரிவிஷன் வீடியோ பாருங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரிசோர்ஸஸ் வந்து நான் சொல்லி சொல்லி முடிச்சிட்டேன் இப்படி தான் வந்து நான் ஒர
ஃபோக்கஸ் பண்ணி போனீங்கன்னா டஃபாக வந்து என்னது ஸோ வாட் இஃப் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸும் நீங்கள் படிக்கணும் பட் அதுக்கு விட நீங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா நாற்பது மார்க் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கேட்குறாங்க அதில் சில டைம்ஸ் தேரியாகவே இருக்கும் சில டைம்ஸ் சம்மு இருக்கும் தேரிஸ்லாம் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் டிக் 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 பண்ணிட்டு போயிடலாம் அந்த தேரிஸும் வந்து இந்த கொஷின் மேக்கில் சில கொஷின்ஸ் அப்டே வந்து கேட்பாங்க ஸோ நீங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணிங்க அதே மாதிரி கொஷின் பேங்க்கும் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தேரி கொஷின்ஸ் அப்படியே வந்தால் நீங்கள் அழகாக அழைச்சிட்டு போயிடலாம் அண்ட் அதே மாதிரி த சம்சாக்கு என்னால் ரொம்ப டஃப்பாகலாம் இருக்காது லைக் இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ்லாம் வந்து அதில் டஃபாக கேட்குறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் ஸ் உக்காந்து சேதன் சார் ரிவிஷன் வீடியோவோ நீங்கள் அதில் ஒரு நூறு கொஷின் இருக்கும் நூறு கொஷின் ஒரு நூறு கொஷின் ஃபுல்லாக இருக்காது சில கொஷின்லாம் ரிப்பீட்டே வந்து கொஷின் பேங்க்கில் அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா ஸோ அதுலேருந்து கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் அஞ்சு மார்க் கேட்குறாங்க இண்டெக்ஸ் நம்பர் கூட நீங்கள் நாலு மார்க் வந்து ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் நானே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இண்டெக்ஸ் நம்பருக்கு வேணால் பாருங்கள் இல்லை நீங்கள் சாரோட வீடியோவே பாருங்கள் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா மேக்ஸில் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கும் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி ரெண்டு பேர் சொல்லுவாங்க டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணினும் சொல்லுவாங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் சொல்லுவாங்க சாப்டர் ஃபோர் நீங்கள் அதை தயவு செஞ்சு மிஸ் பண்ணிட்டு போயிடாதீங்க மேத்தமெட்டிக்ஸில் நாற்பது மார்க் கொஷின் கேட்பாங்க அந்த அந்த செக்ஷன் ஏல மேத்தமெட்டிக்ஸில் அதில் ஒரு பதினேழுலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு கொஷின் மினிமம் பதினஞ்சு கொஷின் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் வந்து வந்துடும் ஸோ நீங்கள் வந்து எல்லா கொஷினும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் இல்லை பதினஞ்சில் நீங்கள் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு டு ஒன்பது மார்க் நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணாலே கண்டிப்பாக ஈஸியான கொஷின் தான் வரும் மீதி ஆறு கொஷின் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் மீதி வந்து அந்த ஒன்பது டு எயிட் எயிட் டு நைன் கொஷின் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேஷன் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து எஃபெக்டிவ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு ஒரு கொஷின் எல்லா அட்டம்ப்ட்லேயே ஒரு எஃபெக்டிவ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒரு வரும் ஈஸியான கொஷின் அதெல்லாம் அதில் நீங்கள் ஒரு மார்க் அசால்ட்டாக எடுக்கலாம் அது மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் தயவு செஞ்சு வந்து நிறைய ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் சேத்தன் சார் மேலே தனியே பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சாரோட சாரோட அந்த வீடியோ ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் வந்து நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன் அண்ட் அவுட் வந்து நான் சேத்தன் சார் என்ன சொல்லி கொடுத்தாரோ நான் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணேன் அவர் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி அவரும் சம் சால்வ் பண்ணார் மேரத்தானில் அந்த சம் சால்வ் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி வந்து என்னோடய கொஷின் பேங்க்கில் வந்து எல்லா கொஷின்லாம் சால்வ் பண்ண மாட்டேன் சில கொஷின் சால்வ் பண்ணுவேன் இது மாதிரி தான் நான் பண்ணேன் ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் நானே ரொம்பலாம் எதுவும் பெருசெல்லாம் கற்றுக்கல மேரத்தான் கொஷின் சால்விங் அவ்வளோதான் அதுலேயே நான் ஸ்கோர் பண்ணி ஒரு பதினஞ்சு ஒரு பதினெட்டு கொஷின் கேட்டாங்க பதினெட்டு கொஷினில் ஒரு பதினோரு கொஷின் கரெக்டாக வந்துச்சு ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் எல்லாம் நினச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க அது வந்து கஷ்டம் தான் பட் கஷ்டமாக கேட்கணும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக கஷ்டமாக கேட்கலாம் பட் ஃபுல்லாலாம் கஷ்டமாக கேட்குறது இல்லை சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ஈஸியாக கேட்குறாங்க மீதி முப்பது பர்சன்ட் ஒரு கஷ்டமான மூளை கொடாயிரம் கொஷினாக இருக்கும் அந்த முப்பது அந்த மீதி தேர்ட்டி பர்சன்ட் இருக்குல்ல அந்த அஞ்சு டு ஆறு கொஷின் அதில் நம்ம உக்காந்ததுனால மீதி இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு கஷ்ட டஃப்பாக தெரியுது ஸோ நீங்கள் அதை விட்டுட்டு ஈஸியான கொஷினாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸில் நிறைய மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் இது வந்து நான் வந்து கற்றுக்கிட்டது அண்ட் என்னோடய லாஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னென்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்கள் எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஒரு த்ரீ டூ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் எக்ஸாம் டூ ஹவர்ஸ் வந்து நீங்கள் உக்காந்து ஒரு கொஷின் பேப்பர் சால்வ் பண்ணி ஆகணும் பிகாஸ் நீங்கள் ஒரு கொஷினில் உக்காண்டிங்கன்னா டென் டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் எப்படி போகுதுன்னே தெரியாது லிட்ரலாக எப்படி போகுதுன்னே தெரியாது ஒரு கொஷின் உக்காருவீங்க டைமே தெரியாது எட்டி பார்த்தா என்ன ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் போயிடுச்சு அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ தயவு செஞ்சு டைம் மேனேஜ் பண்ண பண்ணுறதுக்கு வந்து வீட்டிலே உக்காந்து மாக் டெஸ்ட் எழுதி பாருங்கள் முடிஞ்சால் ஓய் மார்க்ஷீட் வந்து ஜெராக்ஸ் எடுத்து ஸ்பெசிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் லைக் எப்படி எக்ஸாமில் கேட்பாங்களோ அந்த எம்சிக்யூஸ் வந்து அப்படியே ஜெராக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் பிரிண்ட் எடுத்து நீங்கள் அதே சால்வ் பண்ணலாம் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது உங்களுக்கு தெரியும் லிட்ரலாக வந்து உங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணும்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுப்பீங்க ஸோ டைம் இல்லை எக்ஸாமுக்கு இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு தடவை எழுதி ஆகணும் அப்போ தான் ஸோ அந்த அப்போ த